Oh, praise the Lord, everybody. Would you give a hand clap offering unto the Lord? Dele un aplauso al Señor. Hallelujah. Amen. Would you just do me a favor and, uh, un favor. and stand all over this building? De pie, and I edificio. want for the next two minutes or so to Quiero just lift the name of Jesus in this house. Para en alto el del Señor Jesús. Amen. So if you can, would you just help me to come before the Lord and lift them up in this house? En adoración en este momento. Hallelujah, Jesus. You are worthy of all of our praise. You are worthy, Jesus. Hallelujah. We are here because of you. We are not worthy to be in your presence because you have made a way. That's why we're here. Hallelujah. 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 Every eye closed, every heart healed, every, every focus set on Christ and on things above. Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you. Amen. It is always a privilege to come before you. And I love this church. I love your uh, pastor and bishop. And I, I have told my personal church. Uh, this is this church is a north star for us. We we want to follow it. We want to we want to model our style after it. And, and I said Pastor Valverde is, is a voice in my life whenever I if he ever sees me going too left or too right uh, I need him to to pull on my ear and I need him to talk into my life and we need men like that every one of us needs accountability thank you, thank you I want to go into the word of the Lord in the book of Acts chapter 2 verse 14 through verse 18 Acts chapter 2 verse 14 through verse 18 when you have it say amen if you don't have it say woe is me Acts chapter 2 verse 14 through verse 18 the Bible reads us so La Biblia dice así. But Peter, standing up with the eleven, raised his voice and said to them, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló, diciendo, Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. For these are not drunk as you suppose, since it's only the third hour of the day. Porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. But this is what was spoken by the prophet Joel. Pues esto es lo dicho por el profeta Joel. And it should come to pass in the last days, says the Lord. Y en los postreros días, dice Dios. That I will pour out of my spirit on all flesh. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Your sons and your daughters shall prophesy. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Your young men shall see visions. Vuestros jóvenes verán visiones. Your old men shall dream dreams. Y vuestros ancianos soñarán sueños. And all my men servants and all my maid servants, I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. I want to emphasize verse 17. Quiero enfatizar el verso 17. Uh, this is a prophecy from the Old Testament. Es una profecía que viene del Antiguo Testamento. It shall come to pass in the last days, says the Lord. Y en los postreros días, dice Dios. I will pour out of my spirit on all flesh. Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. If you know English, say, I will. I will. Amen. 
don't translate that. It doesn't work in Spanish. I will pour out of my spirit upon all flesh. Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. I want to speak here tonight on this simple subject. Quiero hablar sobre este simple tema en esta noche. When God says I will. Cuando Dios dice yo lo haré. When God says, I will. Cuando Dios dice, yo lo haré. Let's go before the Lord. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. And we pray that you would be with us. Que estés con vosotros, Help me to bring forth your word in a manner that is understandable. Tu palabra, de manera que sea and that your people will be edified que through it. Que tu pueda ser edificado. In Jesus' name we pray. De Jesús. Amen and amen. amen. God bless you. Turn to somebody and tell them, hey, you look much better than I do tonight. Mire alguien y dígale, te ves mejor que yo. I am positive that most of you will agree that in today's society, you must be very careful in whom you place your trust. Creo que podemos estar de acuerdo en que la sociedad de hoy tenemos que tener cuidado de en quién ponemos nuestra confianza. And ironically, I actually believe that marriage ceremonies are great for gauging our generation's lack of commitment and loyalty. Irónicamente pienso que los matrimonios son una buena manera de sopesar cómo realmente está la sociedad. In most ceremonies, the couple is asked to accept each other verbally by pronouncing the words, I do. En la mayoría de las ceremonias a la pareja se le pide que se acepten el uno al otro verbalmente diciendo la palabra sí. And then when, when you think of the statements that prompted such a response. Y cuando piensa a lo que vino antes de que esa respuesta fuera dada. Will you have this woman or man to be your wedded wife or husband? Aceptas a este hombre o mujer de ser tu esposo o esposa. To live together in the holy estate of matrimony. Para vivir, para vivir juntos en el estado santo del matrimonio. Will you love her or him or comfort her or him, honor and keep her or him in sickness and in health? La amarás eh, en, y, y lo eso. consolarás en honor, uh, dejando a todos los demás, etcétera, etcétera, hasta que. In, in, in enfermedad y en salud. All right. <laughs> and will you keep yourself only unto him or her? Y te guardarás de todos los demás para guardarte para esta persona. So long as you both shall live. Hasta que la muerte los separe. And then comes the famous I do. Y luego viene el famoso sí. You, you would think that those words meant something to us. Uh, usted pensaría que esas palabras significan algo importante para nosotros. You would think that those vows would be held as sacred and lasting. Usted pensaría que esos votos van a ser considerados sagrados y que van a permanecer. However, it baffles us when we discover the recent divorce statistics. Pero nos sorprende cuando descubrimos las recientes estadísticas de divorcios. In America, more than 50% of marriages end up divorcing. En América, más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Usually causing extreme trauma to children and great dysfunction in the family. Usualmente causando serio trauma a los niños y una, trayendo una gran disfunción en la familia. And so it seems that at the very first sign of trouble, Así que parece que al primer, a la primera señal de problemas. Couples are heading for their lawyers and opting rather quickly to forsake their word. Las parejas están corriendo a sus abogados, optando eh, velozmente para dejar de lado la promesa que habían hecho. And you see, the human race's vacillations are not new today. Y las vacilaciones de la raza humana no son nuevas hoy. Even the prophet Jeremiah said, Cursed be the man that trusts in man. Aún el profeta Jeremías dijo, Maldito el varón que confía en el hombre. And it is hard to trust someone's word. 
Es, es difícil confiar en la palabra de alguien. It is hard to trust in humanity based on a consistent pattern of duplicity and lying. Es, es difícil confiar en la raza humana basado en ese patrón consistente de duplicidad y de mentiras. I, uh, I was reading uh, about a minister who told his congregation estaba leyendo acerca de un ministro que le dijo a su congregación Next week I plan to preach about the sin of lying. La siguiente semana estoy planeando predicar en contra del pecado de la mentira. And to help you understand my sermon, I want you all to read Mark 17. Y para ayudarles a entender mi mensaje, quiero que todos lean Marcos capítulo 17. The following Sunday as he prepared to deliver his sermon y el próximo domingo mientras se preparaba para entregar y predicar su sermón the minister asked for a show of hands y pidió que levantaran la mano he wanted to know how many people had read Mark 17 él quería saber cuántos han leído Marcos capítulo 17 and a great number of the people raised their hands y la mayoría de las manos se levantaron and then the minister said y luego el ministro dijo well Mark only has 16 chapters bueno Marcos solo tiene 16 capítulos and I will now proceed with my sermon on Online. Así que ahora voy a predicar mi mensaje acerca de la mentira. You see, therein is a picture of our society. Ahí está una foto de nuestra sociedad. Our words do not matter much anymore. Nuestras palabras y promesas no significan mucho per más. Perhaps even in this audience tonight. Tal vez aún en esta audiencia en esta noche. There are some in here who, at some point or another, have said, "I will." Tal vez hay algunos que en algún momento de sus vidas dijeron, "Sí o oh, yo lo haré." That have not yet accomplished what you promised. Pero todavía no han realizado aquello que usted prometió. I am very sure that there are some husbands in this house. Estoy seguro que hay algunos esposos en esta casa. At some point or another, you told your wife. En algún punto de su vida le dijo a su esposa. I will take you to Hawaii. Yo te llevaré a Hawaii. Santo. <laughs> Parece que hay un testigo en la casa. There is a witness in the house. However, after 20 years of having dinner at Denny's on your anniversary, pero después de 20 años de celebrar su aniversario en el, en el restaurante Denny's, your wife finally found the courage to remind you of your promise. Su esposa finalmente tuvo la valentía de recordarle su promesa. But I know some of you wives have been laughing. Yo sé que algunas de las esposas han estado riendo. But you've also said some I wills. Pero usted también dijo algunos yo lo haré. How about the time you said I will stop buying shoes and purses? Voy a dejar de comprar bolsas y zapatos. <laughs> But 73 pairs of shoes later. Pero 73 pares de zapatos después. And about 18 purses later. Y después de 18 bolsas. You still salivate at the thought of a coach outlet. Todavía se ensaliva cuando piensa en visitar un coach outlet. You, you looking at a Louis Vuitton like a cop looks at a Krispy Kreme donut. Y mira un Louis Vuitton como un policía mira una donut de Krispy Kreme. You made some I will promises. Se también hizo algunas promesas diciendo yo lo haré. I will get on a keto diet this Monday. Este lunes comienzo mi dieta keto. Pero un poquito de aquí, un poquito de acá. But, uh, <laughs> that can't translate. And then you've got teenage boys. Y usted tiene adolescentes. And they've also made some promises. Y ellos también han hecho promesas. They've said, I will. Ellos dijeron, yo lo voy a hacer. They've said, I will take a shower. Yo voy a ducharme. However, now you are so smelly that you have to creep up on bath water. Pero se duele tan mal que tiene que ir de puntitas para acercarse al agua. You see, when you and I say I will, cuando usted y yo decimos yo lo haré, when we say I do, o cuando decimos sí, what we normally mean is I think there is a good chance that it may happen. Creo que lo que realmente queremos decir es creo que hay una 
buena posibilidad de que tal vez quizás suceda. We tend to waver in our statements. Tendemos a dudar en nuestras declaraciones. And our words do not hold very much weight. Y nuestras palabras no son de mucha confianza. But tonight the Holy Ghost brought me here. Pero el Espíritu Santo me trajo en esta noche. To preach to you about a truthful and loyal and faithful God. De predicarle a usted de un Dios que es fiel y leal y verdadero. Who is currently present in an untruthful and disloyal and unfaithful world. Que todavía está presente en un mundo que no tiene la verdad, que es desleal y es infiel. This God happens to keep his word. Este Dios sí cumple con su palabra. When God says I will. Cuando Dios dice yo lo haré. He fulfills his promises. Él cumple sus promesas. And how do you know that preacher? ¿Y cómo sabes esto, predicador? Because the Bible tells me so. Porque la Biblia me lo dice. Psalm 119 and verse 89. Salmo 119, 89. Forever, O oh Lord, thy word is settled in heaven. Para siempre, oh Señor, tu palabra está establecida en los cielos. Matthew 24 and verse 35. Mateo 24, 35. Heaven and earth shall pass away. Cielo y tierra pasarán. But my word shall not pass Pero away. Mi palabra no pasará. Psalm 119 and verse 160. Salmo 119, 160. Thy word is true from the beginning. Tu palabra es verdad desde el principio. And every one of thy righteous judgments endures forever. Y cada uno de tus justos juicios permanece para siempre. Isaiah 55 and 11. Isaiah 55, 11. My word shall not return to me void. Mi palabra no volverá a mí vacía. But it shall accomplish what I please. Sino que hará aquello. And it shall prosper in the thing whereto I sent it. Para lo cual yo le he enviado. You see, according to my Bible, de acuerdo a mi Biblia, God is not fickle. Dios no duda. God does not vacillate. Él no vacila. God is not here one time and here another. Él no cambia de opinión de un día para el otro. My God is consistent. Mi Dios es consistente. His statements do not fluctuate. Sus declaraciones no fluctúan. He is unchanging. Él es incambiable. He is immutable. Él es inmutable. He is invariable. Él es invariable. He is constant. Él es constante. And when God says I will. Y cuando Dios dice yo lo haré he means exactly what he says. Él significa exactamente lo que está you diciendo can take his promises to the bed. Usted puede agarrar las promesas de Dios For the Bible declares he's not a man that he should lie Y llevarlas al banco porque la Biblia dice que él no es un hombre para que mienta For all the promises of God in oh. him are yea and in him are porque amen Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amen God does not go back on his promises Dios no se retrae de su palabra if God says he's coming back for his people you si better Dios believe it dice que él va a venir por su gente más vale que lo crea I know he hasn't come yet yo sé que todavía no ha llegado but I've read the word pero he leído su palabra I've seen the prophecies he's fulfilled he visto las profecías que él ya ha cumplido I know the promises he's fulfilled in my life yo sé las promesas que él ha cumplido en mi vida so I'm gonna wait on Jesus así que voy a esperarle because some glad morning porque una madrugada when bendita when this world is over cuando este mundo se acabe maybe I'm gonna fly away voy a levantar and the Lord himself shall descend from Porque heaven el Señor mismo descenderá del cielo with a shout con una grito, with the voice of an archangel con la voz de un arcángel, with the trump of God con trompeta de Dios, and the dead in Christ shall rise first resucitarán primero, and then we who remain y nosotros que vivimos, shall be caught up to meet the Lord in the air juntamente con ellos and en el so cielo. shall we ever be with the Lord y así para siempre estaremos con el if Señor if you believe that clap your hands si lo cree denle un aplauso al Señor It would be too time consuming to go through the list of every time God said I will in the Bible. Tomaría demasiado tiempo si tuviéramos que ir a cada escritura donde Dios dijo yo lo haré. 
But I, I would like to examine several instances when God said, I will. Pero quiero examinar algunas de ellas donde Dios prometió que Él haría algo. See, Jesus said in Matthew chapter 16 and verse 18. Él dijo en Mateo capítulo 16, verso 18. Upon this rock. Sobre esta roca. He said that again. Upon this rock. Sobre esta roca. I will build my church. Yo edificaré mi iglesia. Let me say that again. Upon this rock. Debe decirlo otra vez. Sobre esta roca. I will build my church. Edificaré mi iglesia. That ought to make you happy, priest. Oh, eso debería poner algo dentro de usted, predicador. That ought to make you happy, saint. Eso debería hacerle feliz, santo. It's not your church. No es tu iglesia. It's not your people. No es tu gente. God said, I will build my church. Dios dijo, construiré mi iglesia. And the gates of hell shall not prevail las against it. las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. You be faithful to the word. Tú tienes que ser fiel a la palabra. Don't get depressed when it's low attendance. No te deprimas cuando la asistencia está baja. And don't get too high when it's high attendance. Y no te subas demasiado cuando la asistencia es grande. Your job is not to win people. Tu trabajo no es ganar a la gente. That's what God does. Eso es lo que Dios hace. Your job is to be faithful to the word. Tu trabajo es ser fiel a la palabra. So preach the word. Así predica la palabra. Lay hands on the sick and they shall recover. Pon manos sobre los enfermos y sanarán. Teach the word. Enseña la palabra. Worship with all of your heart. Adora con todo tu corazón. You revere God as holy. Y reverencia a Dios como santo. And God will do the rest. Y Dios hará el resto. Because he said I will build my church. Que dijo yo edificaré mi iglesia. That's not a dead promise. Esa no es una promesa muerta. He began to build his church almost immediately. Él comenzó a construir su iglesia casi inmediatamente. Because just several decades later. Porque unas cuantas décadas después. Paul speaking to the church in Pablo es hablando a la iglesia en Corinto. He told them, you are God's building. Le dijo, vosotros sois edificio de Dios. You are God's building. Tú eres, vosotros sois edificio de Dios. That means God started building his church. Eso quiere decir que Dios comenzó a construir su iglesia. And then in the book of Ephesus, y en el libro a los Efesios, he said all the building thinly framed together Así, grows unto a holy temple in the Lord. Todo el edificio firmemente construido crece para ser un templo santo en el Señor See, the good news is that Jesus said I will build my church la buena noticia es que Jesús dijo yo edificaré mi iglesia and over 2,000 years later we are still God's building today y dos mil años después todavía somos el edificio de Dios aún hoy I submit to you that you're still here yo le digo que usted todavía está aquí. Because the foundation of this spiritual building Porque called the church. la fundación de este edificio espiritual llamado la iglesia. It was laid right. Fue puesto de la manera correcta. For no other foundation can anyone lay. Porque nadie puede poner otro fundamento. Than that which is laid. Que aquel que ha sido puesto. Which is Jesus Christ. Que es Jesucristo. Jesus Christ is our foundation. Jesucristo es nuestro fundamento. It doesn't matter what attacks from hell come against no the church. No importa qué ataques del infierno vengan en contra de la iglesia. Jesus is the foundation Jesus of the church. Jesus is the foundation of the church. It can sway to the left. Puede moverse un poquito a la izquierda. It can sway to the right. Tal vez un poquito a la, a la derecha. But it will never fall. Pero nunca caerá. Because Jesus is its foundation. Porque Jesús es su fundamento. No wonder the hymn writer said, "My hope is built on nothing less." Con razón el escritor del himno dijo, "Mi esperanza está construida sobre." Then Jesus's blood and righteousness. La, la justicia 
y la sangre de Jesucristo. On Christ the solid rock I stand. En Cristo la roca sólida yo me paro. All other rock is sinking sand. Y toda otra tierra es simplemente arena movediza. Jesus is the foundation. Jesús es la fundación. No attack on him can prevail or prosper. Ningún ataque contra de él puede prosperar o prevalecer. Not the storms of life. No las tormentas de la vida. Not the winds of change. No los vientos de cambio. Not the rains of affliction. No las lluvias de aflicción. Not the heat from the gates of hell. Ni el calor de las puertas del Hades. Not the wear of time. Ni siquiera el tiempo. He is a sure foundation. Él es un fundamento seguro. And I hereby declare to this church. Y aquí le declaro esta iglesia. This church is not built on human personality. No está construida sobre personalidad It's humana. It's not built on the pastor. No está construida sobre el pastor. It's not built on the evangelist no charisma. No está edificada sobre el carisma del evangelista. It's not built on the deacon board. No está construida sobre el, 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 la mesa de los diáconos. This church is not built on philosophy. No está construida sobre filosofía. It's not built on psychology Ni or Scientology. O la Scientology. But this church is built Pero on the only true foundation. Está sobre el fundamento seguro y verdadero. Which is Jesus Christ. Que es Jesucristo. And because he laid this foundation right. Porque él puso este fundamento de manera correcta. We can still boast today that we are still God's spiritual building. Todavía podemos decir hoy que somos el edificio espiritual I've de Dios. I've got news for you here today. Tengo noticias para ustedes en este This church isn't going to lay down. Esta iglesia no se va simplemente a acostar. We're not going to quit or retreat or surrender. No, no, no vamos a renunciar ni, ni entregarnos ni darnos por vencidos. Because Jesus said, Porque I Jesús will dijo, build my church. Edificaré mi iglesia. And when God says, I will. Y cuando Dios dice, yo lo haré. He means exactly what he says. Él quiere decir exactamente lo que ha dicho. So we're going to edify. Así que vamos a edificar. We're going to get stronger. Vamos a ser más fuertes. We're going to get bigger. Vamos a crecer. The church has faced persecution. La iglesia ha confrontado persecución. Scorn and affliction. Burlas y aflicción. But this truth keeps marching on. Pero esta verdad sigue caminando. The church has been spotted in secret tunnels in communist countries. Se ha encontrado la iglesia en túneles secreto en igle secretos en, igle en países comunistas. It has had underground services in countries like China. Ha tenido cultos a escondidas en lugares como China. I heard of a testimony of how they had to whisper in a Chinese underground church. Escuché el testimonio de cómo tienen que hablar en susurros en una iglesia subterránea en la China. It, it, the amazing grace song. Eh, cuando están cantando la, la canción de, 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 de uh, Amazing Grace it has been along gracias the, sublime it has been along the jungles of the Amazon in the South America ha estado en las junglas de, de, de Sudamérica and even in some primal tribes y in aún, Africa en algunas tribus en África uh, three years ago I got to go to a country eh, tres años atrás pude ir a un país which was 99% Muslim que era 99% musulmán. When I got to the customs, the guy at the customs uh, to let me into the country. Cuando llegué ahí para que revisaran todo lo que estaba trayendo a ese país. He said, "You are a minister." El, el de la aduana me miró y me dijo, "Tú eres un ministro." It was on my file. Estaba ya en el documento que tenía. And he said, "I want to warn you." Y me dice, quiero advertirte. It is not legal to proselytize anybody in this country. No es legal proselitizar a nadie en este país. Don't you ever dare say the name Jesus in public. Y no te atrevas siquiera a decir el nombre de Jesús en público. The Christians can meet and have services privately. That's los, legal. Los cristianos pueden reunirse privadamente y tener culto. Eso es legal. But you're not allowed to say it publicly. Pero tú no puedes decirlo públicamente. So be very careful unless you want to be in a jail for así, months to come. Así que ten mucho cuidado a menos que quieras estar en una en una cárcel por meses. Well, I, I said that's fine. I I, I went out and uh, I, pues, I, I, I I toured around the city. Y, 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 y pas, y de un paseo alrededor de la ciudad. And I remember being at the uh, local mall. 
y estaba en, en el mall el local. And I was uh, having breakfast on one side of the street. It was an outdoor mall. I was having. Y estaba afuera y tomando desayuno. And uh, as I'm having breakfast, there was a, a store right across from me. Y había una tienda que estaba enfrente de mí mientras yo estaba comiendo ahí mi desayuno. And, and, and the guy, I, I'm guessing that's the owner. He all of a sudden he cranked up the music playing in his shop. Y el, el dueño, pienso que era el dueño, dice que subió el volumen a la música que estaba tocando ahí en su tienda. I immediately recognized that music. Inmediatamente reconocí esa música. It was instrumental Christian music. Era música cristiana instrumental. You couldn't hear the, there was no lyrics to it. No había palabras. But you can hear the 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 uh, uh, the, the instruments were playing the melody. No que podía escuchar la melodía, pero no había nadie cantándola. And as soon as I heard it, y que cuando yo la escuché, I looked up. Miré. And the guy was staring at me. Y él me estaba mirando a mí. And when I looked at him, y cuando yo lo miré, he went like this. <laughs> it's almost as he was saying, es casi como que estaba diciendo, no devil in hell is going to stop us. Ningún diablo del infierno nos va a detener. You can shut our mouth. Puede cerrar nuestra boca. But we know deep down on the inside. Pero sabemos en lo profundo Jesus de nuestro Christ corazón. Is Lord. Jesucristo es el Señor. There's no devil that's going to stop this no church. demonio que va a detener esta iglesia. Come on, preacher, preach the word. Predica la palabra, preach predicador. Predica la palabra. God is going to give you the increase. Dios te va a dar el aumento. This church isn't going to go down. Esta iglesia no va Because it's built on a solid foundation. Porque está construida sobre un fundamento sólido. He said, I will build Él my dijo, church. Yo edificaré mi iglesia. And the gates of hell shall not prosper del Hades no prevalecerán contra ella. My brothers and sisters, I bring you yet another I will. Hermanos y hermanas, les presento otro, yo lo haré. In John chapter 2 and verse 19, Jesus said, En Juan capítulo 2, verso 19, Jesús dijo, Destroy this temple. Destruid este templo. Referring to his body. Hablando de su cuerpo. But he said, and in three days. Pero en tres días. I will raise it up. Yo lo levantaré. The fact that Jesus could stand there with a straight face and tell the people that he was going to come back from the dead in three days. El hecho de que Jesús pueda pararse ahí y decirle a la gente que en tres días él iba a regresar de los muertos. That's when you know he's the real deal. Ahí es cuando usted sabe que él es real. He said, destroy this temple. Él dijo, destruir este templo. But in three days, pero en tres días, I'm going to raise it back up again. Yo lo voy a levantar otra vez But friend, let me ask you a question. pero déjeme preguntarle algo Did the grave have any choice but to give him up? tenía la tumba alguna posibilidad de escoger si dejarlo salir o no I mean Jesus might have resurrected on the third day after his death Jesús puede haber resucitado el tercer día después de su muerte But death and the grave were defeated on the day he spoke the words Pero la muerte y la tumba fueron derrotados el momento que él hizo esa promesa He said I will raise this temple up dijo, on the third day Yo levantaré este cuerpo al tercer día Because even the grave knows that when God says I will Porque aún la tumba sabe que cuando Dios dice yo lo haré His words cannot return to him void. Su palabra no regresa vacía. On that day he spoke those words. El día que él habló esa palabra. He signed death's death warrant. Él firmó eh, lo que de, la, la, el certificado de muerte. And thank God that he did. Y gracias a Dios que eso se hizo. Because today we would have no gospel had it not been for the resurrection of Jesus Christ from the dead. Que hoy no tendríamos un evangelio si no fuera por la resurrección de Cristo de entre los muertos. His birth and death were of great importance. Su nacimiento y su muerte eran de gran importancia. His words and his 
miracles were also important. Sus palabras y sus milagros también eran importantes. But there were other teachers who taught great and noble things as well. Pero había otros maestros que enseñaron cosas nobles y grandes. And there were others who performed miracles. Y había otros que hicieron milagros. But the Bible declares that Jesus was declared the Son of God with power. Pero la Biblia nos dice que Jesús fue declarado el Hijo de Dios con poder. By the Holy Spirit. Por el Espíritu Santo. Through the resurrection from the dead. Por la resurrección de los muertos. That's the, the gospel that the apostles set out to preach. Ese era el evangelio que los apóstoles salieron a predicar. He is risen. Él ha resucitado. As a matter of fact, when the 12 apostles had lost one and were set to choose a replacement. De hecho, cuando los 12 apóstoles habían perdido uno y estaban buscando a alguien que lo reemplazara. The sole qualification found in scripture for the new apostle. La única cualificación encontrada en la escritura para el nuevo was that he had to be a witness with them of the resurrection of Jesus Christ. Era que tenía que haber sido testigo con ellos de la resurrección de Cristo. And when they got put in jail because they preached the resurrection. Y cuando los pusieron en la cárcel por predicar la resurrección. But when they brought him out of jail. Y los sacaron de ahí. The book of Acts chapter 4 tells us that with great, great power they give witness to the resurrection of Jesus Christ. Estos cuatro nos dice que ellos continuaron de dar testimonio de la resurrección de Jesucristo the, con gran poder. The reason Christians moved the Sabbath from Saturday to Sunday. La razón que los cristianos movieron el sábado de, de sábado al domingo. Is to commemorate the single most important aspect of the Christian faith. Es en conmemoración del aspecto más importante de la fe cristiana. The bedrock of our gospel. El fundamento de nuestro evangelio. Which is Christ was killed. Que es Cristo fue asesinado. And then he was buried. Y luego fue enterrado. They hung him high. Lo, col lo colgaron bien alto. They stretched him wide. Y lo estiraron bastante alto. And they laid him in a tomb to die. Y lo pusieron en una tumba. Oh, but only that Sunday morning. Pero el, el domingo en la mañana. As he himself had prophesied. Como él mismo había profetizado. I will raise this temple. Pull back up. Yo lo levantaré. He rose up from the grave. Se levantó de la tumba. With all power in his hands. Con todo poder en sus manos. And my salvation. Y and mi salvación. Your salvation. Y tu salvación. Is predicated on that fact. Está basada en ese hecho. Because the Bible said that if you confess with your mouth. Porque la Biblia dice que si confiesas con tu boca. That Jesus Christ is Lord. Que si que Jesucristo that's usually where we stop Ahí es donde paramos. that's not where the verse stops that is, ahí no es donde ese he se said acaba. you have to believe in your heart Dice que tienes que creer en tu corazón. that God raised him from the dead que Dios lo levantó de los muertos. if you don't believe that Jesus Christ rose from the dead si tú no crees que Jesucristo se levantó de los muertos, you can't be saved no puede ser salvo. you've got to believe this tienes que creerlo. Jesus Christ Christ rose from the dead. Jesucristo se levantó de entre los muertos. For over 2000 years. Por más de 2000 años. The church has had a tradition. La iglesia ha tenido una tradición. That they come to service early Sunday morning. Que vienen a culto temprano el domingo en la mañana. Why is that? ¿Por qué? Because true Christians don't wait until Easter to celebrate the resurrection. Porque los verdaderos cristianos no esperan hasta la Pascua para celebrar la resurrección. Every Sunday when you come Cada to the domingo house of God, cuando vienes a la casa de Dios, you're saying Jesus Christ is Lord. Estás anunciando Jesucristo es el Señor. And God raised him from the dead y on ha the third day. de los muertos. And now he is living. Y ahora está vivo. And you know how I know that he lives. ¿Y sabes cómo sé que él vive? The songwriter said, "Cause I feel him in my hands." El escritor de canción dijo. Porque lo siento I feel him in my feet. Y lo siento en mis pies. Cause I feel him all over me. Porque lo siento dentro. Christ de mí. is not dead. Cristo no está muerto. He is alive. Él está vivo. He is alive. Él está vivo. You better preach that he's alive. Oh, you better sing that he's alive. 
Fox. Tiene que predicar que él está vivo. You tiene que cantar que él está alive. vivo. Tiene que creer he que él dead. está vivo. Because he said I will. Porque él dijo yo. I will raise this temple back up. Lo levantaré. Usted sabe por qué estamos acá esta noche. We are celebrating a living God. Estamos celebrando un Dios vivo. Not a dead God. No un Dios muerto. A living God. Un Dios vivo. I got news for you. Tengo noticias para usted. No other God can make declarations like our God. Ningún otro Dios puede declarar las cosas que nuestro Dios declara. He said, I am the first and the last. Él dijo, yo soy el primero y el último. He said, I am he that lives and was dice, dead. Yo soy el que vivo y estuve muerto. But behold, I am alive forevermore. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. And now I I have the keys of hell y and ahora the death. Tengo las llaves de la muerte y de la Hades. No other God can make those declarations. Ningún otro Dios puede hacer esas declaraciones. You can find Muhammad's tomb in Se Medina. puede encontrar la tumba de Mahoma. En Medina. En la ciudad de Medina. And Confucius is in China. Y la tumba de Confucio está en China. And Krishna is in India. Y la tumba de Krishna está en India. And Buddha was incinerated and his ashes were thrown all around Asia. Y Buda fue quemado y, 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 y fue su, 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 su polvo fue extendido por toda Asia. But if you go down to Jerusalem today. Pero si usted va a Jerusalén el día de hoy. To visit Jesus tomb. Para visitar la tumba de Jesús. There's a sign out there that will greet you. Hay una señal ahí que está para que usted la lea. You know what that sign says? ¿Sabe lo que dice esa señal ahí? Why seek ye the living among the dead? ¿Por qué buscáis entre los muertos? He is not here. Al que vive he no está aquí. Ha resucitado. He is risen from the dead. Ha resucitado. But friends, let me bring to you the last I will. Déjeme traerles el último, yo lo haré. And it's in the, our text that we read. Está en nuestro texto que leímos. And it shall come to pass. Y In the last days, saith God, en los últimos días, dice Dios, I will pour out of my spirit upon all flesh. Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Let me say that again. It shall come to pass in the last days. Y en los postreros días, dice Dios, I will pour out of my spirit upon all flesh. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. There was a day and time when Pentecostals were laughed at. Había un tiempo cuando la gente se reía de los pentecostales. They were ridiculed for their belief that the baptism of the Holy Ghost was evidenced by speaking in other tongues. Los ridiculizaban por su creencia que el bautismo del Espíritu Santo venía con la evidencia de hablar en otras lenguas. And that that experience was normative among first century Christians. Y que esa experiencia fue lo normal para los cristianos del primer siglo. And that it's still normative in today's generation. Y que todavía es normativa para la generación de hoy. There was a day when they laughed at us. Había un tiempo cuando se reían de nosotros. But now the statistics show. Pero ahora las estadísticas nos muestran that the number of people that have spoken in tongues. Que el número de gente que ha hablado en otras lenguas. Around the world. Alrededor del mundo. They can't laugh at us anymore. Ya no se pueden reír de nosotros. We're not a little people that is hidden behind a closet. Somewhere. No somos un grupito pequeño escondido en algún closet. We're not the kind of people that will stay away and they call crazy. Eh, no somos el tipo de gente que 
nos vamos a chicar cuando nos llaman loco. Because now their auntie got the Holy Ghost. Porque ahora su su tía recibió el Espíritu now Santo. Now their daddy got the Holy Ghost. Ahora su papá recibió el Espíritu Santo. Now their son went down to fountain of truth church. Ahora su hijo fue a fuente de verdad. On a Sunday morning. En un domingo en la mañana. Just to hear a cute little word. Para escuchar una palabrita bonita. But the Holy Ghost got a hold of somebody. Pero el Espíritu Santo lo agarró. And the music began to play. Y la música comenzó a tocar. And God began to get glorified. Y Dios comenzó a ser glorificado. And the fire began to fall. Y el fuego comenzó a caer. And the Holy Ghost began to move. Y el Espíritu Santo comenzó a moverse. We are no longer a small people. No, ya no somos un grupo pequeño. We are a force to be reckoned with. Somos una fuerza mundial. In the early 1900s, eh, al principio de los 1900, those who claimed to speak in tongues, aquellos que decían hablar en lenguas, was roughly about 3,716,300. Eran como más o menos 3,716,300 personas. But, but by 1970, pero para los 1970, the membership in these groups had swelled to 71,997,000 people. La membresía en estos grupos había crecido a 71,997,000. But from 1970 to 1998, pero de 1970 a 1998, that number grew to 332 million 658,000 people. El número creció a 332 millones 658,000 personas. But in just two years, pero en dos años from solamente, from 1998 to 2000, de 1998 al año 2000, it was estimated that 562 million people had spoken in tongues around the world. Se estimó que más de 562 millones de personas habían hablado en lenguas alrededor del mundo. Today it is estimated that over 25% of people claiming to be Christians have spoken in other tongues. Hoy día se estima que más del 25% de la gente que dice ser cristiana han hablado en otras lenguas. Because in Bethlehem God was with us. Porque en Belén Dios era con nosotros. And in Calvary, God was for us. Y en el Calvario, Dios estaba por nosotros. But at Pentecost, God is in us. Pero en Pentecostés, Dios está en nosotros. I don't know about you. Yo no sé de usted. But I love being a Pentecostal. Pero me encanta ser pentecostal. I don't know about you. Yo no sé de usted. But I don't want it any other way. Pero no quiero nada más que esto. I've got to have the fire of the Holy Ghost. Tengo que tener el fuego del Espíritu Santo. Oh. I'll never forget. I'll never forget. Nunca olvidaré. I was growing up in New York City. Estaba creciendo en la ciudad de Nueva York. And we, we would have a, uh, my dad would put on a conference, a preaching conference. Mi papá ponía una conferencia de predicaciones. And so it, it was my job to take all the preachers to the airport era after mi, they were done. Era mi trabajo llevar a los predicadores al aeropuerto una vez que se acababa todo. On this specific day, I remember I took uh, brother uh, Elias Limones, I took him back to the airport that y me morning. me acuerdo que ese día específico llevé al hermano Elias Limones de regreso. Al aeropuerto. It was a Monday morning. Era un lunes en la mañana. And I remember on my way back from the airport. Y me acuerdo que cuando estaba regresando del aeropuerto. How many know that you don't have to wait until you get to the service to sabe? feel the Holy Ghost? Usted no necesita esperar estar en el culto para sentir el Espíritu Santo. But when I was driving back in my car by myself, cuando estaba regresando manejando en mi carro solo. The Holy Ghost fell in my car. El Espíritu Santo cayó sobre mi carro. And it's like whatever I didn't get at the conference, I got in that car on that morning. Lo que sea que no recibí en la conferencia lo recibí en mi carro esa mañana. I think I was about 19 years old or so. Posiblemente tenía como 19 años de edad. And the Holy Ghost began to move in my car. Y el Espíritu Santo comenzó a moverse en mi carro. My music was cranking. 
Mi música estaba bien fuerte. I, I, I still remember it was a, it was a Hezekiah Walker. Era Hezekiah Walker. And I was listening to that old choir music. Estaba escuchando esa música antigua de coros. Y'all, this is not theology, but we need to bring these choirs back. Esto no es teología, pero necesitamos cantar esos coros otra vez. People, there's going to be a choir in heaven. Va a haber un coro en el cielo. We might as well start practicing down here. Más nos vale comenzar a practicar aquí abajo. That's just personal. That's just personal. Eso es personal. Es personal. So I was over and I I I, I began to cry. Comencé a llorar. And that's usually what what happens to me. You know when whenever I feel the Holy Ghost. Cuando siento el Espíritu Santo. I begin to cry. Comienzo a llorar. So I begin to weep in God's presence. Comencé a derramar mis lágrimas en la presencia del Señor. There was stuff flowing from everywhere. Había cosas saliendo por los orificios. My eyes, my nose. Mis ojos, mi nariz. And uh, and so I had to pull over. Así que tuve que hacerme a un lado. And I pulled over, and I remember. I had to come out of the car. Y me acuerdo que una vez que salí me tuve que salir del carro. That the the power of God was so powerful in that car. El poder de Dios estaba tan poderoso en el carro. That I remember I had to pull over. Entonces tuve que hacerme a un lado. I got out of the car. Salí del carro. And on the Van Wyck Expressway, at that time it was called Van Wyck. En la autopista que se llamaba Van Wyck. I began to run along the side of the highway. Comencé a correr alrededor ahí de esa, de esa autopista. I didn't autopista. even know where I was going. No sé ni dónde estaba yendo. But I just began to run on the highway. Pero comencé a correr en la autopista. And I came back. Y regresé. I got in my car again. Me subí al carro. And I, you know, I cleaned up a little bit. Me, me limpié un poco. And then I took off again. Y luego comencé a manejar. But as I'm going, pero mientras estoy manejando, again the Holy Ghost began to fall. Y el Espíritu Santo otra vez comenzó a caer. And now I can barely see the road. Ahora casi no puedo ver el camino. So I'm a little, you know, I'm a little nervous. So I'm swerving estoy around and I can't. Estoy nervioso y estoy moviéndome de lado a lado. And there was cars honking at me. Y había carros que me estaban pitando. Now we get to the Triboro Bridge. Ahora llegamos a un puente. Triboro. And, and it's no longer called that, but at the time it was en called. En ese tiempo era llamado así. It was called the Triboro Bridge. And as Triboro. I'm going across that bridge, y estoy pasando por el puente. I remember thinking to myself. Estaba pensando a mí mismo. I have to stop. Tengo que parar. Because if I don't stop. Porque si no paro. I have to go pay the toll. Tengo que ir a pagar el peaje. There was no easy pass at that time. No, you no, know. Había, no había easy pass. So you had to actually manually pay the toll. Así que se tenía que pagar manualmente. And I said, and the guy or the girl that comes and gets my money, they're going to think I'm crazy. Y la persona que esté cobrando el peaje van a pensar que estoy loco. So I tried as hard as I could. Y traté lo mejor que pude. To dry up my tears. De secarme las lágrimas. And dry up everything else. Y todo lo demás. And I got to hold of that steering wheel y estoy agarrado del volante. and I said Loami get a hold of yourself Loami, tranquilízate. so I was waiting in line Así que estaba en la línea esperando. And, and the music was still cranking Pero la música todavía estaba bien alta. but my hands were shaking Pero mis manos estaban temblando. and although I was trying to stop it aunque estaba tratando de pararlo. Something in me was speaking in other tongues on the inside. Algo dentro de mí estaba hablando en lenguas por adentro. So here it was my turn to go pay. Así que era mi turno para pagar. So again I cleaned myself up. Así que me limpio un poco más. And I still had the music going. Todavía tenía la música. And I remember open up the window. Y abrí la ventana. And it was a guy. Y había un muchacho. And he said. Y me dijo. That'll be three fifty, please. Por favor, son tres cincuenta. At the time it was three dollars and fifty cents. Era tres dólares cincuenta centavos. And I remember I, I looked over at him and I went. Lo miré y hice así. And he looked back at me. Y me miró otra vez. He could hear the music. Podía escuchar la música. And I, and I looked at him and I was shaking. Y lo miré a él y estaba temblando. And I said, Y eso es lo que dije. He said, Sir, that would be 350, please. Y me dice, Señor, va a ser 350. So I, I said, oh, oh, Okay. So, 
So I went in and I grabbed a five dollar bill. Y agarré un, un, un billete de cinco dólares. And I, and I gave him the five dollar bill. Y se lo di. And, and, and I was still shaking. Y todavía estaba temblando. See, I was drunk in the Holy Ghost. Estaba ebrio en el Espíritu Santo. I was too drunk to drive. Estaba demasiado borracho para manejar. But I wasn't drunk enough not to wait for my change. Pero no, no estaba lo suficientemente borracho para que no esperara para el cambio. So I was waiting on my change. Así que estaba esperando por mi por mi vuelto. And he asked me a question. Y me hizo una pregunta. He said, "Is that gospel music you're listening to?" Es esa música de evangelio que está escuchando. And I remember I, I, I was still shaking and I looked over at him and I said, todavía temblando y lo miré y le dije. And I went. <laughs> and he said, "All right, well." All of a sudden, y de repente, I see that his head turned the other way. Y Jesús se, se volteó hacia el otro lado. And when he turned the other way, cuando se volteó hacia el otro lado, I thought to myself, this guy is crazy. Y yo dije, este, este está loco. I said, this guy is crazy. <laughs> And this guy was looking, staring at a wall while he was handling the money. Estaba mirando a la pared mientras estaba buscando el cambio. But he wouldn't look back at me. Pero no me quería mirar a mí otra vez. And I said, what's taking this guy so long? Y que por qué está tardando tanto? And then all of a sudden, he grabbed my change. Y luego agarró mi cambio. And he gave it to me. Y me dio ese vuelto. But he wouldn't look at me. Pero no me quería mirar. And when I went to grab my change. Y cuando fui a agarrarlo el dinero, I noticed this time it wasn't my hand that was shaking. Y esta vez ya no era mi mano la que estaba temblando. He began to shake as he was giving me my change. Él comenzó a temblar mientras me daba mi vuelto. I'm going to tell you something I did when I was 19 years old. Le voy a decir algo que hice cuando tenía 19 años de edad. I don't know if it was legal. I didn't know if they were going to take me to jail. No sabe, no sé si era legal, no sabía si me iban a llevar a la cárcel. But when I felt that, pero cuando sentí eso, I got out of my car. Me salí de mi carro. And with boldness, y con denuedo, I laid hands on that attendant at the booth. Le puse las manos encima al que estaba trabajando ahí. And I said, in the name of Jesus, y le dije en el nombre de Jesús, receive ye the Holy Ghost. Recibe el Espíritu Santo. In less than ten seconds, y en menos de diez segundos, at the Triborough Bridge. En ese puente, he lifted up his hands. Levantó sus manos. And the Lord filled him up with the Holy Ghost. Y el God. Señor lo llenó con el Espíritu Santo. When God says I will, cuando Dios dice yo he lo means haré, exactly what he means. Él está diciendo lo que verdaderamente hará. This promise is unto you. Y esta promesa es para vosotros. This promise is unto your children. Y para vuestros hijos. This promise is unto those. Who are y esta promesa es para todos los que están lejos. I want everybody to lift your hands right now where you're at. Levante sus manos donde se encuentra todo el mundo. Levante sus manos. Father, in this house there are some people. Padre, who, en esta casa hay algunos who have not yet received the baptism of the Holy que todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo with the evidence of speaking in other tongues. con la evidencia de hablar en otras lenguas But they've come to the outpouring. pero han venido al derramamiento Expecting a move of con la expect expectativa de un mover de Dios Father, I pray that you would bless them with it. Padre, yo pido que tú los bendigas con ese Espíritu that you would give them the gift que tú les des ese don that you would pour out of your spirit as you promised que derrames your de tu espíritu como prometes en tu palabra that I will pour out of my spirit upon all derramaré flesh. de mi espíritu sobre toda carne Father, I, you're not a respecter of persons Señor, tú no haces acepción de personas children and young people 
Niños y jóvenes should receive the Holy Ghost tonight. Deben recibir el Espíritu Santo en esta noche. Older folks should receive the Holy Ghost tonight. Los más ancianos deben recibir el Espíritu Santo esta noche. We're praying that you would move in a special way right now. Estamos pidiendo que mueva, te muevas en una manera especial en este momento. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen and amen. Amen.